Разлам. Привет всем читателям журнала Игромания. С вами Definition. И сейчас мы посмотрим видео от первого лица Граби. Это видео с корейского турнира, в котором он встретился с непобедимым Муном. Встретился он на карте Эх Айлендс. И это предвещало такую мощную борьбу. Но кто победит? Это хороший вопрос, на который никто не знал ответ. Ведь оба игрока достойны того, чтобы пройти в следующий тур, победить в итоге турнир. Но именно на этой карте Граби окажется сильнее, хотя в общем противостоянии Мун, к сожалению, сможет опередить именитого голландца. Итак, на карте Хайлендс уже принято, что эльфы идут в талонов, орки играют в стандартный микс, грунты, райдеры, шедоу, спирит валкеры и добавляют там кадоя или еще что-нибудь. В качестве героя первого используется Блэйдмастер, что уже абсолютный стандарт в матче орк на эльф. В качестве второго, конечно же, берут ТЦ, потому что раскачанный ТЦ с помощью своей волны очень эффективно убивает талонов. Вот мы видим, отправляется пион на разведку, чтобы посмотреть, не решил ли Мун выкинуть какой-нибудь сюрприз, ведь ждать от него можно чего угодно. Там вплоть до фастеча без бараков. Хоть это и очень рискованный шаг, но так иногда делает Мун. И сейчас смотрите, вот вручную грабе трех пионов подвел к мейну. А за счет этого он чуть-чуть пораньше получает необходимое количество леса для строительства второго бару. Это уменьшает задержку между появлением первого грунтика и второго. Ну, это такой приятный бонус, который довольно-таки несложно реализовать. Вместо того, чтобы заказать второго грунтика, Граби втыкает в магазин. А, ну, это говорит о том, что Граби пойдет к Крипицам, потому что к выходу героя магазин еще будет недостроен. О, Светлячок приехал, разведал. Блейд изучает... Кого он изучает? Виндвок. Да. И отправляется к Крипице. Начинается все с большого Огра. Но он на самом деле не очень большой. Но в данном случае среди троллей он так побольше выглядит. Почти ми. пионом мешается демону. Ну а демон решает, что он не побежит мешать Крипице, а подрежет пионом. Что, собственно говоря, успешно и происходит. Докрепивает точку Граби и идет вниз на нижнюю точку зелененькую, чтобы получить второй левел. Тут же подлетает Висп. А, виспа сейчас с Виндвоком. Ой-ой-ой, чуть-чуть не хватило, чтобы убить. Осталось буквально 3-4 хп. Ну, это Мун Лакер. Ничего другого здесь на ум не приходит. А, появляется второй грунт. Течи до сих пор нет, но это не так страшно. И отправляется крипинг зеленой точки. Начинает всегда а, крипинг свой граби с центровых воинов. Потому что за них, во-первых, дают побольше опыта. А, ну и плюс, к всему прочему, так удобнее. Магазин. Закупка. И вот уже пиона гоняет опять же граби пытается поставить на карте так, чтобы контролировать перемещение своего оппонента. Вот мы... А, нет, не совсем. Это он проверяет точки, где виспы могут. Во, нашел виспа, смотрите. Вот, это айс, это айс. Это, оказывается, Граби взял пиона, чтобы убить виспа. Вот, молодец. Никому ничего не дает. Лишние 25 экспинок-то не бывают. И вот уже третий бару, крипинг, нычки. Все здорово. Ну, грубого. Ну, в принципе, тоже там активный крипинг ушел. И как-то не торопится ребятам друг друга помочить. Опа, а вот и наш товарищ прибежал. Димка уже, я чувствую, в тапочках. Э, кидает просветку, чтобы определить, куда там демон суетится. Арчорок подводит, три арчи. Но здесь есть три гранта, правда, один коцаный, поэтому ему лучше не драться. И начинается такая не совсем понятная побегушка. Блейд решил подлечиться. И поиск арчей. Так, ну где этот грунтик будет подлечен. И в сторонку отбежит, чтобы не попасть под стрелы. С арчами решил все-таки не разбираться пока. Грубый. Эм, грантов по всей карте раскидывает. Ну, наверное, пытается маршрута определить. И покупает тапочки. Такие красные, 
тапочки, с которыми быстро бегу. Опа, арчерку нашел. Начинает резать. Критикал. Мун очень грамотно мешается. Не дает халявить. Оп. Так, там два грунтика нычку будут дочищать. И, оп, просветка и дорезал. Бедную арчу. Интересно, вторую подрежет? Скорее всего, нет. Так, грунтики только что нычку дочистили. И можно отправиться еще что-нибудь почистить. Можно вообще понаглеть и пойти на половинку муна. То, что называется там крипы слаще. Да и девайсы получше выпадают. Ну, это на самом деле так не бывает, но тем не менее. Оп, втыкает а, зверинец грабе. Смотрите, он предварительно лес так специально очистил, чтобы воткнуть за своими постройками зверинец. Что это дает? Это дает то, что когда Мун прибежит ломать строящиеся здания, ему придется входить внутрь базы и, соответственно, больше дэмэджа получит от Барус. Там можно будет как-нибудь извернуться, окружить героев. Ну, в общем, заставить эльфа телепортироваться. Поэтому здание грамотно. Но эльф всегда прибегает в здание взломать орку, если он, конечно, не деревянный. И вот, собственно говоря, мы только что видели Димку при поддержке Беста, уже с двумя кабанами, прибежавших ломать. А здесь вот у Муна на базе очень грамотная застройка. Граби не может пробежать до Веспов. Вынужден, кстати, отменять свой бестиарий, заказывать в другом месте. И вот начинаются разборки. Уже ошалевший не на шутку Мун лунатик пытается убивать грунтиков. Но не выйдет. Тут появляется ТЦ, сразу вейв кидает ДХ. Грунта, кстати, одного убил все-таки. И смотрите, спиды подбегает к демону. И вот сейчас можно было убить демона. Ой, и сейчас, смотрите, граби, граби, граби. Ну как тебе не стыдно? Ты взял и использовал виндвок на то, чтобы убить виспа, вместо того, чтобы дождаться. И как только демон телепортнется, ему так бах! В голову кинжал воткнул, получил левел ап и убежал. Вот это было бы красиво. Ну, Груби решил, что Висп это круче, чем ДХ второго левела. Ну ладно, Груби он в Африке Груби. Ну, наверное, если он так решил, это правильно. Сейчас идет соединять свою армию с двух концов карты. Орк. В магазине щелкает, просто тыркает на скролл Хелени, пока его нету. Тут пытается спасти грунтика, хотя демон, скорее всего, все-таки заберет этого грунта. И параллельно строит спирит лонч. Вейв в арчерку и бах удар топором, арчерка падает, фокус на талончика. Все отлично. Демон скрылся вместе с точкой, за которой он гнался, значит грунт умер. Это плохо. Опа, там уже грейт есть один на талонов у Муна. То есть Мун в таких нагло-быстрых талонов пошел, которых к тому же Граби отменить не смог. За счет апгрейда эти самые чудо талоны умеют взлетать, превращаться в птичек, и Блейд уже их нарезать не может. А, погоня за арчеркой здесь сейчас ничем хорошим не увенчается. Да, арчерка была скормлена крипам, а Граби вынужден этих крипов крипить. То, что называется масло масляное. Причем он не будет отступать, он будет их зачищать, ведь там может упасть буков Эксп. И он тоже парень дурак, он это понимает, поэтому приходит и начинает мешать крипить, нанося урон. С одной стороны Димка, сразу Бернет, с другой БМ э, с кабанами, то есть все четко. Но Граби тоже не хочет отдавать точку. Вот он маячит тут. Уже первые райдеры подошли. Правда, пока что-то мне подсказывает, грейда на них нету, на сетку. А она бы могла очень сильно подрешать. Так, подходит к магазину и думает, а не закрепите ли мне магазин, грабим? Блейден так пробежал в сторонку, посмотрел, нет ли палева. И все, все побежали, парни на шухере не оставили. Но с Муном такие нюансы могут не пройти. Он может прийти сзади. Потому что все-таки человек очень хорошо понимает игру. Но пока что-то лунатик не торопится, поэтому все хорошо. Точку забирает Граби очень успешно. И получает немало опыта и девайсы. Девайсы, девайсы, девайсы. А, вот и лунатик, уже опоздавший бах, сразу сетка в демона, начинает тыркать на него, а ТЦ отбегает в сторону, чтобы пока он становится ману, его не забернули. А смотрите, а там уже изучились полеты на луну, 
Очень тяжело сейчас драться, я бы даже сказал, бесполезно. И, понимая это, сам Граби вот так рядом маячит. Не хочет райдера он терять, но в бой как таково не лезет. Опа, смотрите, там ЛС. Отличный ЛС окружает демона, и все, в принципе-то, отлично у Граби. Если не считать того, что половина армии летает. У него, у Граби есть скролл, он тыркает демона, и демон вынужден... А, не... А, демона убил! Смотрите, не очень хорошо было видно, но расклад получился такой, что пока тыркал на демона, э, орк эльф тыркал на блейдмастер. У блейдмастера очень мало жизни стало, он начал телепортироваться, демон смог выбежать из окружения, начал убегать, но и, то, что называется партизанская пуля в спину его догнала и сделала целый настоящий фраг. 1-0 по героям, это радует, орки вперед. Как сказал некий неизвестный игрок, зеленая пауэр вперед. Вот, догнали талона, бах, опять спину режем, сетку накидываем, ап. А тут, видите, опять вот эта метаморфоза. Очень сильно она напрягает, но ничего не сделаешь. Соляви. Зато, когда все убежали, можно уже взять и быстренько зачистить еще одну классную такую точку на центре карты. С которой опыта немало дают, и девайсы хорошие. Но тут такая вот беда. Прибегает уже с двумя героями с амонами, э, Тинкером Бестом Эльф и Талонов достаточно много. Ну, урка из Кролы, но такая позиция не самая приятная для драки, потому что тут нейтралы непонятно, с кем будут общаться. Поэтому Граби отступает, один бобр получает сетку и убивает. С него там в кнолич падает. И вот в 50 лимитах Граби собирается воткнуть нычку. Ну, это грамотно. Нычку всегда решает, что тут сказать. А, в принципе, скралы есть, девайсы есть, лимит есть. Можно воткнуть и нычку, тем более, что такой вот удачный размен по герою был. И сейчас вот Блейд опять прибежал. Тырит девайс, бегает в сторонке, сейчас еще талона, бах, подрезал, отлично. И, выполнив свою жестокую миссию, хочет убежать назад, но его бах и на луну полетать отправляют. По возвращению он оказывается в окружении, но тут братки подбегают ТЦ райдерам и тоже взлетают. Вот такая вот подстава. Начинается битва, очень сильно фокусит сейчас на Блейда Мун. И смотрите, оп-оп, да. БМ умирает, остается ТЦ, ТЦ тоже летает. Ой, какая ситуация, блин, плохая. Ой, ай-яй-яй-яй, сейчас фокус на Беста, может убьет. Да, убивает героя сейчас ТЦ, но здесь, кажется, ТП нету, скролл закончился, и сейчас нычка ставится у Граби. Нельзя сейчас ни в коем случае проигрывать лимит. Давай, контроль, 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 тыкай в талонов, давай, давай, давай. Вот, в принципе, не все так плохо, потому что удачно зашел, на самом деле, грубо, не должен он так заходить в оригинале. И Мун решается, что отступить будет лучше в данной позиции, чтобы не терять большое количество талонов. И причем Мун-то нычки пока не знает. Но, конечно, Блэйда терять нельзя было, ошибся. Грабя, но кто не ошибается. Оп, смотрите, с двумя хп сейчас спасает талончика демон э, за счет стафа. Став имба, и никак иначе. И Грабя понимает, что он тут чуть повоевал, все здорово, но теперь у него все воины красные. И не хочет он продолжать здесь дальше разборки в маленьком Мехико. Решает, что лучше отступит, подлечится. В магазине скролл возьмет. Во, мужик, скролл и персоналку. И инву. Во, вот это я понимаю. Ой, что ж ты сделал-то, ё-моё. У тебя был персональник, а ты его ступил за счет мува. Ну, еви-еви, волнуешься, видно. Тяжело с Муном играть. Ну, ничего, я тебя понимаю, тяжело с ним играть. Я, правда, никогда не играл, но думаю, что очень тяжело. Ну вот, вся армия коцанная такая. А, сейчас прибежит БМ, накупит банок, начнет лечить. И опа, вуаля, здесь застроилась нычка. А это очень-очень серьезно. О, смотрите, называется «Как спустить 75 голды». Не, даже в казино не надо ходить. Значит, в магазине покупаете став персональной телепортации, дальше лажаете с ним, то есть щелкаете, куда телепортироваться, потом клик, и в итоге предмет оказывается бесполезным, а потом прибегаете до базы и продаете его. Сразу 75 голды теряете. 
Но это, наверное, серьезный стратегический ход, за которым можно было купить еще одну банку восстановления на трех воинов. Ну, каждому свое. О, смотрите, две большие толстые банки сейчас у Блейда. Его так просто не зарежешь и не затыркаешь. Нычка потихонечку начинает работать, строится рабочий, ТЦ идет крепится. Ну, правильно, ТЦ очень важно получить, очень-очень высокий левел. АБМ с немеренным количеством банок начинает бор заноситься по карте в поисках либо соперника. Опа, его застукали. А, он в магазин решил зайти и сказать, дядь, дядь, а у тебя есть скралы в магазине? Я у тебя один куплю. Ну, в принципе, это правильно. Скралы решают. Колечко продаем. Опа, покупает тролля Берсеркера. Это правильно. Если он есть на карте, его обязательно нужно покупать, ибо он очень сильно режет талонов. Ой, и смотрите, и бм это застукали. Подстава. Ну, бери скролл. Бери скролл и сматывай. Или скролла нет. Ай-яй-яй-яй. Колечко продал, скролл не взял. Его застукали. Он убежал. И еще к тому же эльф. Сейчас, наверное, этот скролл купит. А это плохо. А, плохо, потому что талоном нужен скролл, чтобы после первого вейва за секундочку не рассыпаться. В принципе, если бы сейчас а, Мун остался без скроллов, то все было бы прекрасно. А так он вот такой вот наглый товарищ еще и драться лезет. Смотрите, много-много веспов. Ой, тыкает сейчас в тинкера хорошо так. А, Б а, демон юзает антимейджик, ну его быстренько диспелят, и много-много войск летает, такая не совсем понятная резня, сейчас нужно скролл заюзать ТЦ, ай, ТЦ не дают скролл заюзать, опа, нет, опустил за счет диспелла вниз, заюзал скролл, и талончики потихонечку сыпятся, БМ сейчас тинкер, ай, не может он тинкера сыпать, он на луне, он летает, опа, опять начал тинкера тыкать, отлично, убивает завод, это правильно, и, блин, все, красное это у Граби, по сути, либо красное, либо летает, это все очень плохо. А, опять диспел, продолжает БМ талон фрезать. Ну вот слава богу, что БМ хотя бы очень неплохо этих а, талончиков режет. У них жизни мало. Все очень неплохо. И потихонечку Граби наверстывает упущенное. Конечно, войск у него не очень много, зато ему отлично удается затыкать Тинкера. А, и у Тинкера аптечка. А БМ убегает на красных хитах. А демон, но оп, ай, красавец, затыркал, там уже демон бежал со стафом, спасать тут же сеточку накинули. И смотрите, у Граби все сильно-сильно коцанное, он бежит, бежит к шопу, он думает, что там уже есть скролл, который он сейчас купит, и все будет у него в ажуре. Оп, инвул покупает, а скролла пока нету, 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 нету. А нычку-то отбивать нужно? То есть, если нычку не отбить, все очень печально закончится. Здесь, к тому же, все коцано, эмпатия кастуется. И сейчас, смотрите, может эльф сюда прибежать и надавать. Ой! Блейд взлетел. Сейчас главное, чтобы когда он вернется, он... Опа, скролл все-таки был. И аптечка сразу заюзал. Все нормально. И смотри, демона режет. Демона режет. Демона? Ну... Демона затыркали. Ой, вообще красава. И БМ опять убегает. Коцаны. ТЦ как такой герой в одиночку дерется. У него мало того, что жизни много, у него еще и лап и инву есть. И смотрите, бах, как удачно скролл-то появился. Успел купить скролл, граби и талонов посыпал. Но Мун, блин, имба, эльфиска. У него сколько голды берет и покупает героев-то в таверне. Вот собака. И уже отступает обратно. Граби Ой-ой-ой, БМ опять драться толком не может ХП у него вообще почти нет Но все равно, даже с малым количеством ХП, смотрите, Блэк бегает И пытается талонов резать Он молодец. И оп Опять умирает герой И все, Граби это сделал Да, Граби наказал Самого Злого эльфа нашей планеты Он так Тактично, параллельно героем тыркал БМ ТЦ кидал вейвы, и все, талоны умирали. Очень красивая игра. Граби здесь все очень красиво контролит, вовремя ставит нычку, постоянно покупает скоролы, не давая покупать эльфу. И тык-тык-тык на героев, тык-тык-тык на талонов, и джи-джи. Ну, действительно, хорошо себя проявил Граби, очень качественно по макро сыграл, контролировал ситуацию. Ну и, конечно, такой апофеоз его игры был, это когда он взял рабочего, пошел, прочекал все точки, нашел виспа и зарубил его чем там, кирпой. Вот так вот. Так что, Граби, это вам 
не баловаться. Это настоящий голландский орг. Вот так. Ну, с вами, как обычно, был я, Definition. Читайте журнал Игромания, играйте в Warcraft. Увидимся в следующем месяце. Удачи!